클로드 모네의 21가지 사실들 클로드 모네, 1840년 프랑스 파리에서 상인의 아들로 태어났습니다. 소년 시절을 루아브르에서 보냈으며 그곳에서 부댕의 문화생이 되어 정식 미술 교육을 받게 됩니다. 클로드 모네는 가장 유명한 인상파 화가 중에 한 명인데요. 1908년 그의 장엄한 작품인 수련은 6월 19일에 열리는 소더비의 인상파 및 현대 미술 판매에서 가장 높은 부분을 차지합니다. 아카데미와 살롱 시스템의 환멸을 느낀 모네 등은 인상파 운동을 창시했습니다. 1862년 모네는 스위스 화가 샤를 글레이어의 작업실에 들어갔습니다. 같은 생각을 가진 예술가 르누아르, 프레데리크 바지유 및 알프레드 시슬리와 함께 그는 시각적인 언어와 기술을 개선하기 시작했습니다. 1874년 모네를 비롯한 보수적인 파리, 살롱드 파리에서 작품이 자주 거부당하는 사람들이 익명의 화가, 조각가, 조각가협회를 결성하고 독립전시회를 조직을 했는데요. 그것은 나중에 제1인상파 전시회로 알려지게 되었습니다. 모네의 인상, 일출에서 이름을 따왔습니다. 1874년 전시회에 전시된 이 그림은 르아브르 항구의 흐릿한 풍경을 묘사하고 있습니다. 비평가 루이 르로이는 이 그림을 인상주의적이라고 폄하하며 태어난 상태의 벽지가 이 바다 경치보다 더 힘들다고 평했습니다. 그러나 이 용어는 곧 신진운동에 의해 열광적으로 수용되었는데요. 화가가 되기 전에 그는 인기 있는 캐리커처 작가였습니다. 15세가 되었을 때 모네는 다양한 루아브르 지역 주민들의 목탄 캐리커처로 이름을 알렸는데요. 그가 각각 10에서 20프랑에 판매한 작품에는 오 모네, 그의 이름은 오스카이고 클라우드는 그의 중간 이름입니다. 그는 군대에 징집되어 알제리에서 1년을 보냈습니다. 1861년 20세인 아이로 모네는 아프리카 경기병 제1연대에 징집되었는데요. 모네의 아버지는 모네가 그림 그리는 것을 포기하기를 거부하자 2,500프랑의 징병 면제를 구매하기를 거부했습니다. 모네는 장티푸스에 걸릴 때까지 알제에서 1년 동안 복무를 했고요. 그의 이모는 그가 정식 미술 과정을 이수하는 조건으로 그를 군대에서 제대시켰는데 알제리에서의 그의 시대의 작품들은 남아있지 않지만 모네는 나중에 내가 그곳에서 받은 빛과 색의 인상들은 내 미래 연구의 싹을 포함하고 있다고 회고했습니다. 모네는 일본 미술에서 영감을 받았습니다. 그의 일생 동안 모네는 인상적인 일본 우키오의 목판화 컬렉션을 수집을 했고요. 그중 많은 것들이 그의 지베르니 집에서 아직도 전시되고 있습니다. 그의 일본 문화에 대한 매력은 그의 초기 작품에서 보다 피상적인 수준으로 증명되지만 그는 후에 일본 떠다니는 세계의 그림의 정신을 훨씬 더 깊이 반영을 했고요. 그가 설계한 일본식 다리와 물놀이 연못은 모네의 말년의 주요 소재가 되었습니다. 그의 친구이자 멘토인 외젠부댕은 그에게 플레인 에어 페인팅을 소개를 했습니다. 1856년 모네는 노르망디 해변에서 부댕을 만났습니다. 부댕은 그의 조수에게 야외에서 그림을 그리는 기술을 가르쳤고요. 그에게 자연의 형태에 대한 빛의 작용에 대한 깊은 감상을 심어주었는데요. 모네는 나중에 만약 내가 화가가 되었다면 그것은 전적으로 외젠부댕 덕분이다 라고 인정하였습니다. 대기가 빛과 색에 미치는 영향에 매료된 모네는 다른 조건에서 관찰된 동일한 주제에 대한 많은 연구를 했는데요. 모네는 하루 중 시간, 계절, 날씨의 영향을 조사하는 수많은 시리즈를 제작했습니다. 이것들은 1890년부터 1991년까지의 헤이스텍스 시리즈, 
1892년부터 1894년까지의 유명한 루앙대 성당 그림들 그리고 모네가 그의 말년에 그린 250개 이상의 수련들을 포함합니다. 그의 연작 그림들은 그의 초기 작품들과 그들의 신중하고 신중한 창작에서 벗어나 있고요. 파바트와 미니멀리즘은 모두 모네가 사물의 연작에 대한 선구적인 관심의 영향을 받았습니다. 1868년 모네는 생강에 투신하려고 했습니다. 모네의 아버지는 모네와의 관계와 경력을 인정하지 않았고요. 모네를 경제적으로 단절시켰기 때문에 모네와 그의 가족은 가난한 삶을 살고 있었습니다. 모네는 가족을 부양하기 위해 애쓰고 프랑스 미술관에 좌절하여 다리에서 생강으로 뛰어내려 자살을 시도하였는데요. 다행히도 그는 살아남았고 인상주의 운동을 발견하게 될 같은 생각을 가진 예술가들과 계속 관계를 맺었지만 모네는 그의 일생 동안 우울증과 투쟁을 계속했습니다. 프로이센 프랑스 전쟁 동안 그와 그의 가족은 프랑스를 떠났습니다. 1870년 모네 가족은 런던으로 피신을 했는데요. 이 기간 동안 그는 영국의 풍경예술가 존 컨스터블과 터너의 작품을 연구했습니다. 그는 또한 그의 첫 미술상인 폴 두랑 루에를 만났는데요. 1871년 그의 가족은 네덜란드에 있는 잔담으로 떠났는데 그곳에서 그는 25점의 그림을 그렸고 보도에 따르면 혁명활동으로 경찰의 감시를 받았고요. 그의 말 프랑스로 돌아와 아르장테에 의해 정착했습니다. 말년의 모네는 백내장을 알았는데 이 백내장은 이 시기의 그림들을 붉은 색조로 표현을 했고 그는 1912년 72세의 나이로 양쪽 눈에 백내장을 진단받았습니다. 그로부터 1923년 수술을 받을 때까지 고통을 받았습니다. 백내장은 빛을 흡수하고 색을 탈색시키며 세상을 더 불구수레한 노란색으로 보이게 하는 효과가 있는데요. 이러한 지각적 변화와 일관되게 이 시기에 모네의 수련과 버드나무의 그림은 청록색 스펙트럼에서 더 어두운 노란색, 핑크색, 그리고 빨간색으로 주목할 만한 색의 변화로 더 추상적이게 그리게 됩니다. 모네 자신은 시력상실이 그의 작품에 미치는 영향에 대해 깊은 고민을 했지만 그럼에도 불구하고 이 시기의 그림들은 인상주의와 현대 추상화 사이에 중요한 기교로 인식되고 있습니다. 교정수술 후 그는 자외선 스펙트럼에서 색깔을 볼수 있었다고 생각하게 되는데요. 1923년 모네는 오른쪽 눈에 백내장 수술을 받았지만 그는 왼쪽 눈을 수술하는 것을 거부했고 그 결과 그는 왼쪽 눈이 아닌 오른쪽 눈을 통해 제비꽃과 블루스를 볼수 있었습니다. 또한 자외선 파장을 걸러내는 렌즈의 제거로 인해 모네는 인간의 눈으로 볼수 없는 다양한 색상의 스펙트럼을 인지하고 페인트를 칠하기 시작했다고 합니다. 마크 로코, 잭슨 폴락, 그리고 윌리엄 데커닝과 같은 추상표현주의자들은 모네의 작품이 크게 대중화된 것에 부분적으로 책임이 있었습니다. 모네는 그의 경력 후반기에 재정적, 비평적으로 성공을 거두었고요. 예술계에서 잘 알려졌지만 그의 작품에 대한 관심의 부활은 1940년대 추상표현주의의 탄생과 함께 뉴욕에서 일어났습니다. 이 예술가들은 모네의 규모, 구성, 반추상적인 사용을 바탕으로 지속적인 감상의 르네상스를 불러일으켰습니다. 모네는 바토 아틀리에, 즉 스튜디오 보트를 만들었고 그곳에서 그의 많은 수상 장면 작품들을 그렸는데요. 모네는 바르비종 학교 화가인 샤를 프랑스와 도비니에 의해 영감을 받았는데 그는 1857년 그가 자주 그린 물에 가까이 다가가기 위해 처음으로 스튜디오와 작은 피난처를 그의 배에 만들었습니다. 
도빈이는 영향력 있는 인상파 초기 화가였고 코로의 친한 친구였습니다. 모네는 직접 이 보트 스튜디오를 운영을 했고요. 그의 캠퍼스 중몇 개를 주제로 삼았습니다. 제1차 세계대전이 끝난 것을 기념하기 위해 모네는 기념비적인 림페아 시리즈를 프랑스 정부에 기증했습니다. 1927년 파리 오랑제리 미술관에 설치된 그의 작품 8점은 폭이 14피트나 되며 모네의 뜻에 따라 몰입감 있는 타원형 전시로 전시가 되는데요. 그 결과 예술가의 말로 끝없는 전체, 수평선도 없고 해안도 없는 파도의 환상이다. 프랑스의 화가 앙드레 마송은 이 성당을 인상주의의 시스티나 성당이라고 불렀습니다. 그가 가장 좋아하는 모델은 30여 점의 그림에 등장하는 첫 번째 아내 카밀 모네였는데요. 두 사람은 1865년에 만나 1870년에 결혼을 했고 르누아르와 마네의 모델이기도 한 돈시회는 1866년에 그린 드레스 입은 여인과 그녀가 네개의 인물 모두를 위해 포즈를 취한 정원의 여인을 포함한 수많은 작품에 등장합니다. 둘째 아이가 태어난 직구 카밀은 골반암으로 32세의 나이로 비극적으로 사망을 하게 되는데요. 슬픔에 빠진 모네는 카밀 모네에서 그녀의 임종을 마지막으로 그렸습니다. 미술평론가 존 버거는 이 그림을 끔찍한 손실의 눈보라 그렇게 강렬하게 느껴지거나 주관적으로 표현된 임종 시기의 그림은 거의 없을 것이라고 묘사했습니다. 그의 두 번째 아내인 앨리스 호세대는 카밀, 즉첫 번째 모네의 아내의 거의 모든 사진 기록을 파괴했습니다. 카밀이 죽은 직후 모네와 호세대의 관계에 대한 소문이 돌기 시작했습니다. 그들은 결국 1892년 호세대의 별거 중인 남편이 사망한 후 결혼을 했습니다. 전하는 바에 따르면 앨리스는 카밀을 너무 질투해서 모네에게 그녀의 모든 사진, 편지, 기념품을 파괴하라고 요구했다고 합니다. 오직 한 장의 사진만이 남아있는 것으로 알려져 있는데요. 모네와 호세대는 합쳐진 8명의 아이들과 함께 살았습니다. 모네는 카밀과의 관계에서 장과 미셸이라는 두 아이를 낳았는데요. 호세대는 별거 중인 남편과의 사이에서 블랑시, 저메인, 쉬잔, 마르테, 장피에르, 자크 등 여섯 명의 자녀를 두었습니다. 그의 가장 혹독한 비평가였던 모네는 자신의 그림 500점을 파괴했습니다. 1908년 그가 적어도 15개의 수련 캠퍼스에 칼을 가져간 후 파리에서 그의 작품 전시가 연기되어야만 했습니다. 이것은 그의 첫 번째 파괴도 아니었고요. 그의 마지막도 아닐 것입니다. 백내장 수술 후에 그는 그의 시력 상실의 절정에서 창조된 많은 그림들을 폐기하거나 재작업했습니다. 그의 친구이자 젠 프랑스 수상인 조르즈 클레망소는 1927년 한 기자에게 모네는 화가 났을 때 그의 캠퍼스를 공격하곤 했습니다. 그리고 그의 분노는 그의 작품에 대한 불만에서 비롯되었습니다. 모네는 완벽을 추구하는 과정에서 캔버스를 파괴했습니다. 그는 지베르니에 그의 유명한 정원을 만들기 위해 근처의 강을 따라 이동을 했고 이국적인 꽃들을 수입을 했습니다. 1890년 모네는 지베르니 마을에 집을 샀고 그가 여생을 그릴 정원을 만들기 위한 야심찬 프로젝트에 착수했습니다. 엄격한 조경사인 모네는 자신의 비전을 실천하기 위해 고용된 6명의 정원사들에게 매일 지침을 썼습니다. 1893년 그의 이웃들이 불쾌하게도 모네는 지역강을 건너 그의 사유지의 연못을 만들었습니다. 그는 그것을 남아메리카와 이집트의 수련 재배종으로 채웠는데요. 그의 장례식에서 프랑스 정치가 조르주 클레망소는 모네를 위한 흑인은 없다라고 선언했습니다. 모네는 1926년 12월 5일 86세의 나이로 페즈란으로 세상을 떠났습니다.
클레망소가 모네의 관을 위한 검은 장막을 보았을 때 그는 서둘러 그것을 꽃무늬 천으로 교체하고 모네를 위한 검은 색상은 안 돼! 라고 외쳤습니다. 사실 모네는 그림자의 더 역동적인 모습을 만들기 위해 어두운 색을 조합하는 것을 선호하면서 그의 그림에서 검은색을 거의 사용하지 않았습니다. 오늘날 매년 50만 명의 방문객들이 모네의 집과 정원을 방문합니다. 모네의 아들이자 후계자인 미셸은 지베르니 재산을 아카데미 대보 예술원에 물려주었습니다. 10년이 넘는 기간 동안 집과 정원은 힘들게 복원되어서 1980년에 대중에게 공개되었습니다. 그라운드에는 두 개의 정원이 있고 클로즈 노르만드 꽃 정원과 일본에서 영감을 받은 물정원 그 사이트는 연중 7개월 동안 방문객들에게 개방되어 있습니다.